நெகட்டிவிட்டி பற்றி எதுவுமே பேசினதே கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பேசுவார் வாழ்க்கையோட அனுபவத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு எங்கள்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்காரு ஸோ ஒரு நல்ல மனிதரை ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக ஒரு ஜென்டிலான ஒரு ஒரு ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து டவுன் டு எர்த்து ஒரு ரியாலிட்டியோட டச்சில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆள் தான் வந்து அஜித் சார் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்துட்டு இந்த மாதிரி சால்ட் அண்ட் பேப்பர் லுக்கில் வந்து ஆரம்பித்து வச்சதே இவர் தான் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லி சொல்லாமல் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் எல்லாருக்குமே அதான் சொல்கிறாரு நான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டே இருக்கேன் என்ன ஒழுங்கு பண்ணுறாரு எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக அவர் ஒர்க் பண்ணி அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக்ஸில் நான் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த படத்தில் இருந்து நானும் சொல்லிட்டேன் அந்த செம்மையாக வரும் ஓகே செம்மையாக வரும் தமிழ் சினிமாவில் வராத ஒரு கண்டென்ட்டு கண்டென்ட் அஜித் சாரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்க்கல சார் உங்கள் சிக்னேச்சர் சொன்னீங்களா சார் என்ன ரங்கா ஜோக் கேட்டுறீங்களா அவர் பார்த்துருக்க என்ன சார் சொன்னாங்க வணக்கம் <laughs> 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 ஏன்னா நீங்கள் வந்து மீடியாவில் இருக்கீங்க நீங்கள் நிறைய படங்கள் பார்க்குறீங்க நம்ம நிறைய படத்தில் தலையை காமிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் சார் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எனக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் இயர் மறக்க முடியாத இயர்னு சொல்லுவோம் ஹெச் வினோத் அண்ட் அஜித் சார் இவங்களோட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் நம்ம பற்றி பேசி ஆகணும் அங்கேருந்தே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் எப்படி சார் ரெண்டு பேரோடையும் பேலன்ஸ்டாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹீரோ கூட ட்ராவல் பண்ணால் அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருந்துடலாம் அதே ஹீரோ அதே டிரெக்டர் அவங்களோட அடுத்த படத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அப்படி கொண்டு போகுது அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்தையும் நீங்கள் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ஹெச் வினோத் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஹெச் வினோத் சார் வந்து எனக்கு நலன் சார் மூலயமா எனக்கு தெரியும் அவர் அவட்ட சான்ஸ் கேட்டு நான் போயிருக்கேன் பட் அப்போ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு நல்ல ரூல் அமையல ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ப்ரைஸிங்காக வந்து நல்லன்ட்ட ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சுந்தர் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் கொடுத்துருக்காரு கொடுத்தோடனே வினோத் சார் எனக்கு பேசினார் இந்த மாதிரி வலிமையில் ரூல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அப்படி தான் வந்து எனக்கு வலிமையிலேருந்து எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது காசு கிடச்சி அந்த படம் நல்லா போச்சது பெரிய ஹிட் ஆச்சு அந்த படம் அதுக்கப்புறம் வந்து துணிவு பண்ணும்போது ஒரு கேரக்டர் இருந்து அந்த கேரக்டருக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னாரு <laughs> 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 நான் வந்து ரிகர்சல் மூடில் இருக்கேன் எனக்கு ஒரே ஷாக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து அஜித் சார் வந்து நான் என்கவுண்டர் பண்ணது அப்படி தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல இவர் தான் சுந்தர் சார் நான் அஜித் சார் அப்படின்னு எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக அப்படி வந்து நின்று பாம்பு படம் எடுத்த மாதிரி செக்குன்னு வந்து நின்று ஆயம் அஜித் அப்படின்னு ஓகே எனக்கு அவர் எடுத்து ஒன்றும் புரியல ஹலோ சார் ஹை சார் ஹவா யூ சார் அப்படி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்படி தான் எனக்கு அவரோட அருமையாக கிடச்சிது அந்தளவுக்கு ஒரு ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிளான ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கு தண்ணியே வந்து அவரே வந்து இன்னும் கோ ஆர்டிஸ்ட் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறது வந்து ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பார்த்தது இல்லை நான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் மொழியில் பார்த்தேன் நான் வந்து அதோடய கண்டினியூஷன் தான் வந்து துணிவு துணியில் வந்து நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இருந்தேன் அதனால் அவரோட வந்து நல்லா பழக எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது அந்த லெவலில் வந்து ஒரு ஒரு திருப்பி நான் வலிமையில் என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அதோட டென் டைம்ஸ் அந்த கேரக்டரோட இன்டென்சிட்டியை நான் பார்த்தேன் அந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட ஒரு குட்னஸ்ஸு அந்த ஒரு ஹியூமானிட்டி அப்ரோச்சு அந்த வெல்பீயிங்காக நடத்துறது எல்லோரையும் அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் டென் ஃபோல்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோல்ஸில் நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க சார் வலிமையிலையும் பண்ணிட்டீங்க துணிவிலையும் மீட் பண்ணுறப்போ சார் இதுலேயும் நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்படியே அந்த ஃபஸ்ட் டே மீட் அப்னு ஒன்று இருக்கும் சார் ஆமாம் அஜித் சார் ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு உங்கள் ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு அஜித் சார் ரியாக்ஷன் என்ன போன படத்தில் என்னை திட்னிங்கில்ல அப்படின்னு 
அப்படின்ற ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னார் நானும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் இனிமேல் தான் நான் துணி படத்தில் நடிக்க போ ஃபஸ்ட்டே அவர் வந்து ஜாலி ஜோக்கார் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் அப்புறம் துணிவில் வந்து நிறைய சீன்ஸ் அவர் கூட நான் பண்ணேன் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் சார் மங்கத்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் இருக்கு வைபவ ஒத்திட்டு இருக்காங்க சார் அதே போல தான் துணிவில் உங்களையும் லைட்டா எல்லாரும் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி எங்க அஜித் சார் பார்த்து நீங்க அப்படி பேசலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோவத்திலேயே இருந்தாங்க அதை வந்து இதுல பண்ணிட்டீங்களா சார் துணிவில் ஃபேன்ஸ் வந்து நீங்க சாட்டிஸ்பை பண்ணிட்டீங்களா இல்ல ஃபேன்ஸ் சாட்டிஸ்பை பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் அந்த கேரக்டரை நான் போட்ரே பண்ணேன் வலிமையில வந்து நான் அந்த கேரக்டரை போட்டு போட்ரே பண்ணிருந்தீங்க இதுல எந்த கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ள நீங்க சாட்டிஸ்பை பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு கேட்கறீங்க அதான் சார் நீங்க எல்லாருமே ரிவீல் பண்ணுறதா தான் இப்போ நான் சோசியல் மீடியா தான் உள்ள வரதுக்கு முன்னாடி ரீல் பண்ணிட்டாங்க நீங்க தான் பேங்க் மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஏன்னா நீங்க மட்டும் இதை மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் ஸ்டேட்டா நாங்க வராம இப்படி சுத்தி வலிச்சு நான் மூக்க தொடறேன் சார் ஸோ அதான் சார் அந்த படத்துல பண்ண அந்த திட்டுகள் அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல இதுல பாருப்பா பார்த்துட்டு நீ பேசுப்பா அப்படின்ற மாதிரியான பதிலடியா இந்த படம் இருக்குமா சார் இல்லை இது வந்து முதலே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேங்க் மேனேஜர் கேரக்டர் இந்த பேங்க் மேனேஜர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரோ அந்த அளவுக்கு தான் அது பிஹேவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஸோ அப்படி தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒன்று சொல்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ரைட்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக இல்லை சார் சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியும் சார் இல்லை சார் நான் என்ன எடுத்துக்குவேனா ஓகே வலிமையில் ஃபேன்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து உங்கள் மேலே பாசமாக தான் இருந்தோம் ஆனால் அந்த சீன்ஸ் வரப்ப மட்டும் ஜிஎம் சுந்தர் சார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து காமனாங்க ஏ ஜிஎம் சுந்தர் சார் வேறு லெவலில் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை அது வந்து நீங்கள் இப்போ நான் பண்ண படங்கள்லாம் நீங்கள் வரிசையாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணி அப்படி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி துணிவுலையும் எனக்கு வினோத் சார் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காரு அதனால் டெஃபரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜிஎம் சுந்தரை நீங்கள் பார்க்க தான் முடியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக டெஃபினட்டாக ஓகே சார் நாங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் சார் நீங்கள் கரெக்டாக இதை சொன்னால் நீங்கள் சொன்னால் தான் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் தான் வலிமை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கலவையான விமர்சனம் வந்துட்டு தான் சார் இருந்துச்சு படம் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு நெகட்டிவாக இருந்துச்சு ஸோ அதையும் தாண்டி தான் நம்ம போகணும் அப்படின்ற விஷயம் அந்த விமர்சனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அந்த டீமாக பார்க்குறப்போ எப்படி சார் இல்லை சார் எனக்கு வந்து படம் வந்து ஒரு ஸ்டார் படம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் தான் அந்த படம் நல்லா கலெக்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் சோஷியல் மீடியாவில் ஏன் நெகட்டிவாக கேம்பெயின் பண்ணாங்கன்னு தெரில ஆனால் படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம் இவங்க சொன்ன ரெண்டாவது நாளோ மூணாவது நாளே வந்து ஆடியன்ஸ் பப்ளிக்கு ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து நான் நான் எப்படி பார்த்தேன்னா அது நெகட்டிவ் கேம்பெயினாக தான் பார்த்தேன் ஆனால் படம் டேர்ன் அவுட் டு பி எ வெரி பாசிட்டிவ் ஃபிலிம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் இப்படி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார் டமெண்ட் நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் தான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் தான் அதில் வந்து நல்லா தானே கலெக்ட் பண்ணார் ஏன் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக க கேம்பெயின் பண்ணுறாங்கன்றது தான் எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நல்லா கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ண படம் அது ஒப்பீனியன் வேணால் டிஃபர் ஆகலாம் ஆனால் கலெக்ஷன்லாம் டிஃபர் ஆக முடியாது கரெக்டாக ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அது நல்லா கலெக்ட் பண்ண படம் அதை வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வலிமை இருக்குது ஸோ அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ ஹிட் ஃபில்மு அது வந்து டாப்பில் இருக்குது டாப்பில் இருக்குது ஹிட் ஃபில்மு அதை வந்து ஐ டோன்ட் நோ தேவையில்லாமல் நெகட்டிவ் கேம்பெயின் பண்ணாங்க ஓகே சார் அந்த நெகட்டிவ் கேம்பெயினில் வந்து சாரை பற்றின அந்த உருவகையிலையும் கூட நம்ம சில இடங்களில் நம்ம பார்க்க இது பண்ணோம் அப்போ உங்களுக்கு அதை பார்க்குறப்போ இல்லை கேள்விப்பட்டப்போ கோவம் வந்துச்சுங்களா சார் சார் ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டார் பட்டு ஓடுற படம் தான் ஓடிட்டு இருக்க படம் தான் அது அதை பற்றி தேவையில்லாமல் கமெண்ட் வந்து யார் சொன்னாலும் வந்து அதை வருத்தத்துக்குரிய ஒரு கமெண்ட்டு தான் அது டெஃபினட்டாக நானும் வருத்தப்பட்டேன் அது ஏன்னா பர்சனலாக எதுக்கு நம்ம யாரை பற்றியும் பேசக்கூடாது தொழில் ரீதியாக வந்து காம்படிட்டிவாக நம்ம பண்ணலாம் காம்படிட்டிவாக ஹெல்த்தியராக இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஆனால் பர்சனல் அட்டாக் வந்து எது இருந்தாலும் வந்து இப்போ என்னை பற்றியே நீங்கள் பர்சனலாக சொன்னாலும் நான் எப்படி ஏற்றுக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு நான் அப்படி இல்லை ஆனால் என்னை பற்றியே நெகட்டிவ் கமெண்ட் வரும்னும் போது நான் டெஃபினட்டாக நான் ஃபீல் பண்ண தான் போயிடுவேன் அவரை பற்றி தெரிஞ்சதுனால டெஃபினட்டாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே துணிவில் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் நீங்கள்
அப்படின்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் திடி வெளியில் பார்க்குறது வந்து என்னென்னமோ சொல்லிட்டு போவாங்க பட் அவர் அவருக்குள்ளே ஒரு தேடல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தேடல் ஃபிலாசபிக்கல் தேடல்லாம் இருக்குது அவர்கிட்ட அவர் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கார் எங்கிட்ட ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு 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 தேடல் உள்ள ஒரு ஆள் அதனால தான் அவர் வந்து இந்த ஜேர்னியை போகிறார் பைக்கில் அது எதுக்கு ஜேர்னி போனோம் இந்த மாதிரி உடம்புல இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ணி எதுக்கு பைக்கில் நீங்கள் ஊர் ஊராக சுற்றணும் ஏதோ ஒரு தேடல் தான் அந்த தேடல் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது எனக்கு புரியுது அந்த தேடலோட அர்த்தம் என்ன எங்கே போய் ஏன் போகிறாரு ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாரு அது ஏன் ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறாரு எதை நோக்கி போகிறாரு அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குல்ல எவ்வளோ ஆம்பிஷியஸாக இருந்தால் உடம்பு ஃபிட்டாக இருந்தால் நம்ம அதெல்லாம் பண்ண முடியுன்றது அடுத்த கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் அதை அவர் செஞ்சு காமிச்சுட்டே இருக்கார் இப்பவும் போயிட்டு தான் இருக்கார் சார் நாங்கள் அவர் அப்சர்வ் பண்ணிக்க எவ்வளோ நாட்களுக்கு சார் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு நீங்களே எவ்வளோ நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் நீங்களே தெரிஞ்சிருப்பீங்க வெளியிலிருந்து பார்க்குற நாங்கள் அவர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாட்கள் எடுத்துக்கும் அவரோட சார் வெளியிலேருந்து நீங்கள் பா பார்க்குறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களும் வரும் தேவையில்லாமல் நெகட்டிவ் கேம்பெயினும் உங்களுக்கு வரும் எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் உள்வாங்குறீங்க ஆனால் என்னை மாதிரி ஆட்கள் இருந்து எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா கூட ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் பயணம் செய்யும் பொழுது நான் பார்த்த விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல முடியும் அது வந்து நெகட்டிவ் கே கேம்பெயினுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது ஸோ ஒரு நல்ல மனிதரை ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங்கை ஒரு ஜென்டிலான ஒரு ஒரு ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸில் இருக்க ஒருத்தர் வந்து டவுன் டு எர்த்து ஒரு ரியாலிட்டியோட டச்சில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஆள் தான் வந்து அஜித் சார் இவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் ஒன் ஸ்டாராகவும் இருக்கிறாரு கரெக்டாக இவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருந்துட்டு சார் ஏன் சார் நம்ம பைக் ரைட் வேர்ல்டு டூர் போகணுன்னு ஆசைப்படுறோம் உங்கள் ரசிகர்லாம் உங்களுக்காக உயிரே விட்டுருவாங்க அது மட்டும் நீங்கள் பேசிருக்கீங்களா சார் அதை பற்றியாவது நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் சொன்ன அது ஒரு தேடல் ஓகே எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நிறைய பேர் நம்ம பைக்கர்ஸ் தான் இப்போ பார்க்குறோம் அது மாதிரி அவருக்கு வந்து வேர்ல்டு டூர் போகணும் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவை வந்து முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ட அந்த ரோட் மேப்பில் எனக்கு காமிச்சிருந்து எது இதுக்கெல்லாம் இந்தியாவில் நான் போயிருக்கேன்னு அப்போ நார்த் ஈஸ்ட் மட்டும் நான் போல சுந்தர் அது பண்ணிடணும் பண்ணி முடிச்சா இந்தியாவை நான் கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது மாதிரி ஷூட்டிங் ஜூனும் ஜூலையிலே முடிஞ்சது முடிஞ்சோன்னா ஒரு ஒன் மந்த் பிரேக் இருந்தது அதில் லடாக்லாம் போயிட்டு வந்துட்டார் போயிட்டு வந்து அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஷூட்டிங் இருந்தால் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு திருப்பியும் வரும்பொழுது பேங்காக்கு போனார் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூரோப் போயிட்டு வந்துட்டார் யூரோப்பில் ஒரு போர்ஷன் வந்து பைக்கில் போய் கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் ஸோ இப்படியாக வந்து அவர் சான்ஸ் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த வேலையை பர்சீவ் பண்ணுறது இல்லை நான் அதான் முதலே சொல்லிட்டு அந்த தேடல் தான் தேடல் ஆனால் வெளியிருந்து பார்க்க நீங்கள் சொன்னீங்க சார் அந்த நெகட்டிவ் கேம்பெயின் பண்ணுறாங்கண்ணா ஷூட்டிங் வந்து துணிவு லேட்டானது காரணம் சார் வந்து ஷூட்டிங் போகாது ஷூட்டிங் போகாமல் இவர் வந்து வேர்ல்டு டூர் போகாது பைக் ரைடு போகிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஒரு இதெல்லாம் வந்து பொய் சார் அதெல்லாம் இதெல்லாம் பொய் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் அவர் போனார் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போகும் அடுத்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே இதை பண் பண் லடாக்கு போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்தார் திருப்பியும் ஷூட்டிங்கு வந்தார் திருப்பியும் வந்து பேங்காக்கு போனார் ஷூட்டிங்கு முடித்தார் வந்தார் திருப்பியும் ஹீரோ போய் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தார் திருப்பியும் ரெண்டு மூணு பேட்ச் ஒக்க இருந்தது சாங்ஸ் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட் பண்ணது கரெக்டாக தானே அது நான் இருந்ததுனால பார்த்தது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அதனால் இது இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கேம்பெயின்லாம் தேவையில்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பேக் டு துணிவு அப்படின்றப்போ இந்த லுக்கில் அவர் பார்த்து தான் நீங்கள் என்ன சார் சொன்னீங்க நான் வந்து ஸ்டன் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அவர் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு அட்டையரில் பார்த்து வந்து இந்த லுக்கு அந்த கூலர்ஸு அந்த ட்ரெஸ்ஸு பா அவர் கூட நாற்பத்தி நாள் அடித்தேன் இதே 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 தான் இவரையே தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு தான் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார் வந்தார் எல்லாம் பண்ணார் இது வந்து பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் சார் இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கும் சரி ஃபேன்ஸுக்கும் சரி மக்களும் ரிலேட் பண்ணக்கூடியான ஒரு கண்டென்ட்டு அது வந்து இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாலே வரல ஆனால் எனக்கு எப்படி தான் படுது அது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் அது அது வந்து ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் ஏன்னா மற்ற ஹீரோஸ்லாம் வந்து இப்போ நான் படத்தோட லுக்கில் இருக்கேன் இது ரிவீல் பண்ணக்கூடாது ஃபோட்டோஸ் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் சார் ஏர்போர்ட்டும் சரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் சரி இந்த சாங்கோட மேக்கிங் சரி தாராளமாக வந்து எடுத்துங்க உடனே கூட போஸ்ட் பண்ணிங்க அந்த மனசு எப்படி சார் அதான் நான் சொல்லிட்டேன் அவ
ஓகே பைக் ரைடு இதுலேயும் இருக்குங்களா சார் ஏன்னா வலிமையில் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இதுலேயும் துணிவுலேயும் அந்த மாதிரி நான் நான் இருந்த வரைக்கும் நான் இருந்த சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து ஒரே ஒரு கன்ஃபைன்ட் ஸ்பேஸில் தான் இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் நான் பார்க்கல பார்க்கல பட்டு நல்லா இருக்கும் சார் இந்த படம் நீங்கள் எப்படி கேட்டாலும் நான் வந்து என்ன எனக்கு தெரிஞ்சது தான் சொல்ல முடியும் நான் இல்லை இல்லை நான் நடித்தது தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் பார்க்காதெல்லாம் நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் பேங்க் மேனேஜர் அப்படின்றப்போ இதுவும் அந்த ஆடியன்ஸ் கொஸ்டின் தான் சார் நான் டக்கு டக்குன்னு நான் கேட்டுறேன் இது வந்து மணி ஹெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து இந்த மாதிரி டீமாக இருப்பாங்க ஸோ டீம் தான் வராங்க அப்படின்ற மாதிரியான ரூமர்ஸும் வருது ரூமர்ஸ் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன் ஒரு பேங்க் மேனேஜராக நீங்கள் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களா ஆப்போசிட் பண்ண போகிறீங்களா படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அது வந்து கரெக்டாக சொன்னால் நீங்கள் வெள்ளித்திரையில் காணுங்க அதுதான் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த படம் என்ன கண்டென்ட்டு இது ஏன் சுந்தர் சார் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு சொன்னார் அவர் கேரக்டர் எப்படி வந்திருக்குன்றது நீங்களே அதை பார்த்து சொல்ல வேணாம் சார் ஆனால் மணி ஹெஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் கட் பண்ணியில் இருக்காங்களே அந்த மாதிரி அதான் நான் சொல்கிறேன் சோசியல் மீடியாவில் அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து அதை பேஸ் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி உண்மை சம்பவம் பேஸ் பண்ணி நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ரியாலிட்டியில் வந்து எந்த அளவுக்கு டச்சில் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஏதோ ஒரு நியூஸ் வந்து துணிவை பற்றி வந்துகிட்டே தான் இருக்குது பட் அது துணிவுக்கு வந்து நல்ல பப்ளிசிட்டி தான் ஆனால் வந்து இவங்க நினைக்கிறது சொல்கிறதுலாம் கரெக்டான எனக்கு தெரியல தெரியும் தட் இஸ் சோஷியல் மீடியா கண்டிப்பாக சார் ஹெச் வினோத் சாரோட அந்த ரிசர்ச் இன்னும் அந்த அவரோட ஓட்டங்கள் எப்படி சார் இருக்குது எங்கேயாவது கொஞ்சம் டல் ஆகிட்டு ஓடுவாங்க இவர் அந்த ஓட்டம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க டல்லே கிடையாது எஸ்பெஷலி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக அவர் ஒர்க் பண்ணி அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக்ஸில் ஆனால் நான் பேசியிருக்கேன் அந்தளவுக்கு ஒரு ரிசர்ச் மைண்ட் இருந்ததுனால தான் அந்த அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ்லாம் எழுத முடியும் அந்த கண்டென்ட்டை உள் வாங்கினா தான் நீங்கள் எழுத முடியும் அந்த மாதிரி அதனால் சொல்கிறேன் இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க்கு ஒரு ரிசர்ச் மைண்டில் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒர்க்கு மக்களுக்கு போய் ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டு அதை வந்து எல்லா மக்களும் ரிலேட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஆணித்தரமாக நான் சொல்ல முடியாது அட் த சேம் டைம் ஒரு ஸ்டார் படமாகவும் அது அது இருக்கும் அது அது மாதிரி டேரக்டர் படமாகவும் இருக்கும் அதனால தான் வந்து வினோத் சார் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டேரக்டர் ஏன்னா ஒரு ஸ்டாரை வச்சு அவர் ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குல்ல வித் அ கண்டென்ட் ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டு ஸ்டோரி இருக்கும் அதில் ஸ்டார் இருப்பாங்கன்ற ஒரு விஷயம் தான் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெஷலான ஒரு டேரக்டர் அது ஏன்னா ஒரு ஸ்டாரை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணும்போது மேபி சம் சில சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கலாம் பட் இவருக்கு என்ன ஸ்டோரி லைன் அவர் ஃபீல் பண்ணி ஒரு ஹீரோக்கிட்ட சொல்கிறாரோ அதை தான் அவர் எடுத்து கொடுப்பார் இதில் வந்து சில கேரக்டர்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸ் வந்து அமையும் அது பண்ணும் அது தான் எடுப்பார் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ வினோத் சார் கூப்பிட்றாரு நீங்கள் இப்போ நடிக்கலாம் தைரியமாக போய் நடிக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து டேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர் அப்படி தான் என்னென்னா கதையில் என்ன வேணுமோ அது அது இருக்கும் அந்த கதையில் நீங்கள் நம்பி போய் நடிக்கலாம் உங்களுக்கு கொடுத்த கேரக்டரில் ஓகே தேடல்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே இருக்க பிஸ்னஸை பற்றி அவர் கண்டுப்பார் சார் எப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது நம்மளுக்கும் ஏன்னா அவர் ஸ்டார் ஸ்டார்டம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கே இருக்க அந்த பிஸ்னஸ் ப்ரெஷர் அப்படின்றது சார் ஃபீல் பண்ணியிருக்காரா இல்லை ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எங்கிட்டலாம் அதை பற்றி பேசினது இல்லை இல்லை சொல்ல மாட்டேன் இல்லை எங்கிட்ட அதை பற்றிலாம் பேசுனது கிடையாது ஷார்ட் பை ஷார்ட் வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக அதாவது நான் அவுட் பார்க்குறப்போ ஒன் மோர் கூட போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டடாகவோ ரொம்ப ஆமாம் அது வந்து அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஒன் மோர் போவார் ஓகே அது மாதிரி டேரக்டர் கேட்டாலும் ஒன் மோர் போவார் ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஒர்க்கு நல்லா வரணும் அவ்வளோதான் இது வந்து இந்த சீனில் இந்த டைலாக் இந்த டெலிவரி கரெக்டாக இருக்கணுன்றது தான் எல்லாருமே இதுவுமே அது தான் எந்த ஸ்டாராக இருக்கட்டும் எந்த ஆக்டராக இருக்கட்டும் அவங்களோட நோக்கமே அதுதான் இந்த சீன் நல்லா வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதை எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டர் இன்வால்வ் எடுத்து பண்ணுறாங்கன்றது அதை பொறுத்து அந்த சீன் அமையும் இந்த படத்தில் இருந்து நான் தான் சொல்லிட்டேன் இல்லை செம்மையாக இருக்கும் ஓகே செம்மையாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது மெமரிஸ் இருக்குங்களா சார் இந்த நாற்பத்தெட்டு நல்ல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது தம்பி இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் ரிவீல் பண்ணல உனக்காக நான் பண்ணுறேன் நான் இவ்வளோ தூரம் நீ கேட்டேன் அப்படின்றனால ஏதாவது ஒரு மெமரிஸ்
இட்ஸ் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ண ஃபேமிலி டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு சார் அவர் ஸ்பென்ட் பண்ணுறாரா சார் சத்தியமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நீங்கள் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தாரா நெக்ஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஃபேமிலி போய் பார்த்துட்டு தான் வராரு அது ஃபேமிலியோடு இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்குது நான் ஃபா நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி அவர் பேங்காக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் திரும்பி ஃபேமிலியோடு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு வேறு எங்கேயும் போய் உட்காரதுலாம் எல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் கிடையாது முட்டா ஃபேமிலி தான் அதை வந்து அவர் ஒரு இதாக வச்சுருக்காரு அது வந்து பெரிய விஷயங்க அது அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்ற விஷயங்கள் இருக்குல்ல ஒர்க் ஸ்பேஸு பர்சனல் ஸ்பேஸு ப்ளஸ் ஃபேமிலி ஸ்பேஸ் இந்த மூணுத்தையும் அழகாக அவர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயம் நான் சோஷியல் மீடியாவிலேருந்தும் பார்த்துருக்கேன் பர்சனலாகவும் பேசி நான் கேட்டிருக்கேன் அவர் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேன் தான் அவர் ஆனால் சார் எங்கேயுமே நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை அவர் சோஷியல் மீடியாவே இல்லை சார் ஸோ அன்வான்டடாக அந்த ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே இருக்கட்டும் மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவரா இல்லை டெக்னிக்கலாக அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு முக்கியம் மனிதர்களுக்கு தான் முக்கியம் கொடுக்குறது மனிதர்களுக்கு தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து யாரும் குறையே சொல்ல முடியாது பக்கா ஜென்டில்மேன் ஓகே அண்ட் ஓவராலாக துணிவு ஒரு வார்த்தையில் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா என்ன என்ன வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தமிழ் சினிமாவில் வராத ஒரு கண்டென்ட்டு கண்டென்ட் அஜித் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்க்கல அது ஒன்று வினோத் சாரோட ரிசர்ச்சு இந்த படம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக போய் ரீச் ஆகக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டு இதுதான் இந்த படத்தோட வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் அது அதில் அந்த டவுட்டுமே இல்லை எனக்கு அதான் உங்கள் மைண்ட் செட் வாடா ஆஃப்டர் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நீ வாடா ஏரியாவுக்கு வாடா மாதிரி அஜித் சார் ஒரு வேர்டில் எனர்ஜி டிஸ்பிளே ஓகே சார் ஹெச் வினோத் சார் டெடிக்கேட்டட் டெடிக்கேட்டட் மஞ்சு மேம் நான் அவங்களோட ஆக்ட் பண்ணல பண்ணல ஆமாம் அவங்க சீன் அவங்களோட சீன் இல்லை எனக்கு ஓகே சார் சாங்ஸில் நாங்கள் உங்கள் பார்க்கல இருந்தாலும் ஜிப்ரா ஃபண்டாஸ்டிக் ஃபண்டாஸ்டிக் ஓகே யுவன் மூணு சாங்கும் வலிமையில் பண்ணார் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சார் அதான் சார் உங்கள் மைண்ட் செட் நான் மறுபடியும் நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன் சார் நீ முடிஞ்சிட்டு வாடா ஏரியாவுக்கு வாடான்ற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ஃபிலிம் வந்து நம்ம மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக சார் நான் வந்து அதை பண்ணக்கூடாது ஸோ உண்மை சம்பவமாக இருந்தாலும் ஒரு உண்மையை நான் சொன்னாலும் அதை வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வந்து ராங்காக இன்டர்பிரிட்டேஷன் போகக்கூடாது அதுக்காக என்னால் என்ன சொல்ல முடியுமோ அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தோட வெற்றியை வந்து நான் ஆணித்தனமாக அடித்து என்னால் சொல்ல முடியும் தமிழ் சினிமாலே ஒரு வராத ஒரு கண்டென்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கண்டென்ட்டு அஜித் சார் வந்து நீங்கள் வேறு கெட்டப்பில் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க அண்டு மக்கள் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டு அதனால் ஷுவர் ஷார்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் பொங்கலுக்கு வந்து திஸ் ஃபில்ம் சார் ஷுவர் ஷார்ட்டு ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ நான் போகிறேன் சூப்பர் சார் சார் உங்கள் சிக்னேச்சர் சொன்னீங்களா சார் என்ன ரங்கா ஜோக் கேட்டுறீங்களா அவர் பார்த்துருங்க என்ன சார் சொன்னார் பார்த்த சுந்தர் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவர் இல்லை அவர் முன்னாடி அந்த அவர் அந்த அவர் அவர் பா நான் பார்த்தேன் சுந்தர் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சார் அவர் ஓகே சார் சார் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பிடிச்சார் சார் இப்போ தமிழ்நாட்டில் அதுதான் சார் போயிட்டு இருக்கு எல்லாருமே வந்து இந்த கிளாஷை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இந்த கிளாஷ் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா ரெண்டு பெரிய ஹீரோஸ் மோதுறாங்க ஸோ அந்த கிளாஷை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதாவது நான் ஹெல்த்தியாகவும் காம்படிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் நான் சொல்கிறேன் கோவிட் டைமில் யாருமே தேட்டருக்கு போனதே இல்லை ஸோ ரெண்டு வருஷமாக யாருமே தேட்டருக்கு போவாங்க வந்து திருப்பி தேட்டருக்கு வந்தோம்னா அவங்க பார்த்த படங்கள் கேஜிஎஃப் ட்ரிபிள் ஆறு பொன்னியின் செல்வன் விக்ரம் கமல் சார் போனாங்க விக்ரம் இப்போ லவ் டுடே இப்போ நீங்கள் வரிசையாக சொல்லிட்டே போனோம் எல்லா படமுமே மக்கள் போய் பார்த்து கோலாகலமாக கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி படம் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த டைமில் ரெண்டு டைட்டன்ஸ் மோதுறது இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து மோர் ஹெல்த்தியர் நான் நினைக்கிறேன் இந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கணும் இது ஹெல்த்தியாக இருக்கனால அடுத்த லெவலுக்கு போகும் தான் நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் தேட்டருக்கு திருப்பியும் வர்றதுக்கான ஒரு காம்படிட்டிவான ஒரு ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் இது கிரியேட் பண்ணுதுன்றது தான் என்னோடய பர்சனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சூப்பர் சார் ஆனால் ஃபைனலாக அந்த நம்பர் ஒன்றுன்றதை வச்சு எல்லாருமே டேக் லைனை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இப்போ தேவைங்களே சார் தமிழ் சினிமாக்கு சார் நான் வந்து எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஆக்டராக தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லோருமே எல்லோருமே ஒரு ஆக்டர் தான் ஆக்டர்னு வந்துட்டு ஆக்டர் தான
இல்லைங்க இதான் சொன்னேன் ஃபேன்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டாருக்குமே ஃபேன் ஃபாலோயிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுது உங்களுக்கு ஆனால் இல்லை நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நான் வலிமையில் ஃபஸ்ட் டே போனதுக்கும் நான் பார்த்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் வந்து வெறித்தனமாக இருந்தது ஓகே அவங்களோட செலிப்ரேஷன் துணிவுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை அஞ்சு நாள் எங்க வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிருங்க இந்த வருஷமும் வந்து போனி கபூர் சாரோட காரு அபிஷேகம் இருக்கு சார் அப்போ நீங்க வந்திருந்தீங்களே சார் அதெல்லாம் இந்த வாட்டி டபுள் மடங்கா இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கும் இதுல வந்து எப்படி இருக்காரு பாத்தீங்களா செம்மையா இருக்கும் சார் அவரைத்தாலே போதும் கூட்டங்கள் வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் வந்து ஒரு புயல் மாதிரி வருவாங்க புயல் மாதிரி போவாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நானும் பார்த்துருக்கேன் கேள்வியும் பட்டிருக்கேன் இது வந்து பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸுக்கு ஆர் அஜித் சார் ஃபேன்ஸுக்கு பெரிய ஃபீஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபீஸ்ட்டை நீங்கள் ஒரு புயலை பார்க்கலாம் புயலோடு வாங்க புயலாக போங்க கண்டிப்பாக அந்தளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் என்ன சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து விடுபடுறேன் நான